Hi and a very good evening to all of you. Welcome back to our session of Daily Current Affairs. How are you all? I'm sure you all must be so relieved after writing your RBI Grade B exam. Whether or not acha gaya ya nahi gaya. Stop thinking about that. Stop thinking about that. Ek do din take a break. Take adequate rest and then start uh, right away with phase two preparation. Agar aap confident ho, agar aap sure ho ki aapke number of attempts achhe gaye hain. If you have attempted sufficient amount of questions and you think that you should start preparing for phase two, I say take a break for two days. Do whatever you want and then start get head on with RBI phase two preparation because you do not have enough time. ओके okay, और फेज टू प्रिपरेशन का जो टाइम टेबल है वो हम लोगों ने आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है आई विल आल्सो डिस्कस द टाइम टेबल इन द स्लाइड आई विल शो इट टू यू इन वन ऑफ माय नेक्स्ट सेशंस बट डू गो थ्रू द टाइम टेबल ट्राई टू इंप्लीमेंट इट वी ऑल्सो हैव अ क्रैश कोर्स रनिंग फॉर आर फेज टू एग्जाम सो यू कैन गो टू कोर्सेज डॉट to check out a detailed more detailed plan regarding RBI phase 2 crash course preparation please do not waste time and start with the preparation right away and also since uh, exam over ho gaya hai RBI ka phase 1 exam so i don't think so we need to have to follow the regular 10 daily mcq pattern we can use some opportunity to learn about new things some days and some days we can practice mcqs some days maybe we can look into descriptive writing all those things right we can handle we can see <clears throat> so today of course descriptive writing se related bhi crash course hai agar aap chaho to join kar sakte ho usko bhi we are offering a crash course to hone your writing skills tests are there descriptive writing skills are there just have a look at it again you will find this at courses.anojindal.in don't waste time and start you know right time pe agar aap apne phase 2 ki preparation start kar do it will help you ahead okay you will thank yourself in the long run so ye exam related updates you can also you know check about the course from our app you can which you can download from our uh, play store ओके सो लेट स्टार्ट विथ टूडे सेशन एमसीक्यूज नहीं है आज बट आज के डेली करंट अफेयर सेशन में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज दैट एग्री स्टार्टअप फॉर्म फसल हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद आईएमडी इंडियन मेटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है आई डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो ऑफ कोर्स यू ऑल नो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस तो एग्री स्टार्टअप फर्म है फसल उसने आईएमडी के साथ एक एमओयू साइन किया है फॉर रिसर्च एंड कोलैबोरेशन ऑन वेदर फोरकास्ट मॉडल्स नाउ वेदर फोरकास्टिंग हैज लॉन्ग बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया इसरो हैज बीन लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इन स्पेस देर हैव बीन मेनी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स देर हैव बीन मेनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स देर हैव बीन इनिशिएटिव नीति आयोग और माइक्रोसॉफ्ट का एम साइन हुआ है देर हैव बीन इनिशिएटिव बाई गूगल Uh, you know to provide accurate weather forecast results specially for agricultural farmers they get the accurate forecast regularly on their mobile updates uh, krishi uh, through krishi vigyan cranes kendra to enable them make weather sensitive decisions right farmers kon hai actually we have to stop looking at farmers uh, you know from a poor uh, under privileged person but we have to start looking at farmer as an agripreneur as a business person who has invested in agriculture and that investment is determined by factors that are well within his control and also by factors that are well that are out of his control and whether whether is one of the most important and a key uh, determinant of uh, you know एग्रीकल्चर इन इंडिया तो वाई डू दिस से एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन रेनफॉल इट डिपेंड्स ऑन यू नो योर सोर्सेज ऑफ इरीगेशन नंबर ऑफ डेज अगर आपका wheat है wheat is a rabi crop, right? Wheat is a rabi crop और अगर उसमें sunlight, number of days of sunlight exceed कर जाता है more than the required number of days, then what happens? 
it it uh, acquires a disease known as a yellow fever disease rice राइस में भी बहुत अलग अलग वेराइटीज आती हैं राइस के अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं वीट के अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं एवरी क्रॉप हैज अ डिस्टिंग रिक्वायरमेंट व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर तो उसी से रिलेटेड आज के टाइम पे जितने भी ई फार्मिंग टेक्नोलॉजीज हैं जितने भी साइंटिफिक इंटरवेंशन हैं टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर टू मेक इट मोर क्लाइमेट रिजिलियंट टू मेक फार्मिंग मोर प्रसिशन बेस्ड प्रसिजन फार्मिंग का भी एक नया ट्रेंड आ गया है एग्रीकल्चर में सो उन्हीं सब से रिलेटेड आज हम लोग अपने वीडियो में बात करेंगे स्पेशली फोकस क्या रहेगा सम इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड सम इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो एंड सम न्यू टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट यू नो मेक एग्रीकल्चर मोर क्लाइमेट रेजिलियंट मोर होप फॉर द फ्यूचर ऑफ फूड सिक्योरिटी स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया तो लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक एट दिस एम ओ यू दैट आर टोटल ऑफ ट्वेंटी थ्री रेडार स्टेशन ऑफ आई एम डी अबाउट सिक्स हंड्रेड ऑन ग्राउंड प्रेसिजन फार्मिंग डिवाइस ऑफ फसल विल बी हार्डनेस टू प्रोवाइड दीज वेदर फोरकास्ट तो रेडार स्टेशन of course you all know how radar stations work they work with radar images satellites they capture the results from the satellite and use the communication uh, channels to transfer the information to concerned authorities and the concerned authorities for the convey the information to the farmers to ye bahut hi simple sa model hai radar station of imd use honge 600 on ground precision farming now uh, let's first have a precise look At what precision farming is, but पहले ये early data provide किया जाएगा and precision now casting model, precision now casting model means live updates, live updates uh, about all the weather related information that are crucial for agriculture, for equipping farmers with farm specific crop intelligence, helping them make informed decisions. Okay, तो पहले देख लेते हैं प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है प्रिसीजन फार्मिंग में हर एक एस्पेक्ट दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इज माइक्रो मैनेज माइक्रो मैनेज हाउ थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द फार्मर माइक्रो मैनेज थ्रू द टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स दैट आर बीइंग मेड अवेलेबल टू द फार्मर तो एनर्जी मैनेज कैसे होता है एनर्जी मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री कुसुम प्रधानमंत्री कुसुम इज बेसिकली एन इनिशिएटिव टू सोलराइज द फार्म्स दैट आर इन एग्रीकल्चर यू ऑल नो दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन एन इनिशिएटिव देर आर टारगेट्स सेट बाय नेशनल सस्टेनेबल मिशन ऑन एग्रीकल्चर टू मेक एग्रीकल्चर बेस्ड कंप्लीटली सोलर टू एलिमिनेट द यूज ऑफ डीजल इन एग्रीकल डे टू डे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस तो एनर्जी मैनेजमेंट का एग्जाम्पल पी एम कुसुम दैट हैज इंट्रोड्यूस सोलर पम्प इन द फार्म्स टू एनेबल फार्मर्स टू टैप द ग्राउंड वाटर एंड यूज इट फॉर इरीगेशन टू मेक दैम मोर इंडिपेंडेंट टू सेव देर मनी इन यू नो एक्सपेंसिव डीजल पम्प्स एंड ऑल्सो ऑफ ग्रेड कनेक्टिविटी के थ्रू दे गेट एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बाई सेलिंग द सरप्लस सोलर एनर्जी एनर्जी मैनेजमेंट न्यूट्रेंट एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट of course it is soil health card and soil moisture sensors that tell farmers that give live updates to farmers ki kab kaun se soil mein usko kitni quantity mein kitna npk use karna hai ya fir kitna dap use karna hai integrated pest management integrated pest management system of course you all know uh, abhi recently matlab kuch saal pehle in 2020 Along with COVID and national uh, lockdown, pest infestation हो गया था I am forgetting the name of it. Please write it down in the comments below. Rampant pest infestation uh, from uh, West Asian countries. तो उसका भी एक pest management system develop करना Everything, everything is erosion management. Several erosion techniques, contour. Uh, contour farming you know and planting of trees livestock management post harvest loss management water and irrigation management drip irrigation system you know per crop more crop jaisi schemes ye sari jo schemes hain all these are related to precision farming or precision agriculture <clears throat> तो 
बेसिकली बेसिकली जितनी भी स्कीम्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी इनिशिएटिव्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में दे विल बी रिलेटेड टू प्रेसिशन फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर एंड फसल एंड आईएमडी विल कंडक्ट रिसर्च अराउंड प्रेसिपिटेशन फोरकास्टिंग मींस रेनफॉल फोरकास्टिंग वेदर फोरकास्टिंग मॉडल एंड इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन एंड लर्निंग ऑफ द फार्मर्स कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ही काफी नहीं होता है फार्मर्स को वट शुड बी द एक्शन एंड रियक्शन एंड ऑफकोर्स प्रो एक्टिव मेजर्स दैट शुड बी टेकन बाय द फार्मर टू सेव गार्ड दर क्रॉप टू प्रिवेंट एनी फर्दर लॉस इन हार्वेस्ट ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ आर्ली शॉर्ट रेंज मॉडल ऑन रेन फॉर्म रेनफॉल प्रॉबिलिटी ह्यूमिडिटी एंड ऑल दीज थिंग्स हिस्टोरिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डेटा को यूज करना आर्ली फोरकास्ट ऑल दीज फैक्टर्स कम इन प्लेस तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है इट इज रेन्यूएबल रिसोर्सेस सच इज बायोफ्यूल एंड सोलर नाइट्रोजन स्मार्ट न्यूट्रिय मैनेजमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिस वेदर स्मार्ट एक्सटेंशन सर्विसेस दीज आर ऑल यू नो इनिशिएटिव दैट आर क्रूशल टू क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वॉट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अगेन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मीन्स मेकिंग इट मोर रेजिलियंट टू वेदर एक्सट्रीमिटीज क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो ऑफ कोर्स क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट और क्लाइमेट से जुड़ी जितनी भी वेदर एक्सट्रीमिटीज हैं उससे एग्रीकल्चर में रेजिलियंस बिल्डअप करना फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेशन ऑफ मिलेट्स मिलेट्स आर हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंट मिलेट्स आर हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंट अगर रेनफॉल नहीं भी होता है देन ऑल्सो दे हैव द चांसेस ऑफ सर्वाइवल दे मिनिमाइज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ऑफ द फार्मर्स एंड ऑफकोर्स दे आर मच मोर न्यूट्रिशन एंड कंटेंट एंड आर हाईली इफेक्टिव सोल्यूशन टू डीलिंग विद माल न्यूट्रिशन इन इंडिया तो एक अगर क्रॉप है जिसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं देन वाई नॉट इंट्रोड्यूस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द क्वान्टिटी ऑफ यूजिंग वाटर गजलिंग क्रॉप लाइक राइस एंड शुगर केन दैट हैव यू नो डिप्लीटेड द ग्राउंड वाटर टेबल्स इन पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी तो ये सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में रेन्यूएबल रिसोर्सेज बायोफ्यूल्स एंड सोलर वी ऑल ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बायोफ्यूल्स भी यूज किया जा सकता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जैसी टेक्निक्स के थ्रू यू नो मेन्योर को यूज करना टू मिनिमाइज एनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा वेगेंट एक्सपेंडिचर ऑन ऑन द पॉकेट ऑफ द फार्मर नाइट्रोजन स्मार्ट न्यूट्रिय मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल यूरिया बेस्ड एन पी के राइट और या फिर नीम बेस्ड यूरिया नीम बेस्ड यूरिया का इंटेंशन बेसिकली क्या है टू इंक्रीज द रेट एंड एफिशियंसी ऑफ द एब्सॉर्बन ऑफ एन पी के फर्टिलाइजर बाय द क्रॉप तो बेसिकली वॉट विल हैपन देर विल बी अ रिडक्शन इन द वेस्टेज ऑफ फर्टिलाइजर दैट इज अप्लाइड ऑन एग्रीकल्चर फील्ड देन बिकॉज ऑफ द रिवर रन ऑफ जब रिवर रन ऑफ होता है तो जितना भी अनयूज फर्टिलाइजर होता है दैट ऑल्सो गेट्स कैरिड अवे एंड इट लीड्स टू यूट्रोफिकेशन ऑफ रिवर्स मतलब जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं दे गेट पल्यूटेड फर्टिलाइज विद द फर्टिलाइजर सो नाइट्रोजन स्मार्ट न्यूट्रिय मैनेजमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिसेस वॉट आर कार्बन स्मार्ट प्रैक्टिसेस एग्रो फॉरेस्ट्री मेजर्स जिसमें फार्मिंग भी हो रही है बट एट द सेम टाइम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी हो रहा है द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो बींग एब्सॉर्ब बाई प्लांट एंड दैट कार्बन स्मार्ट फार्मिंग इज मोस्टली सीन वेयर इन टी एंड कॉफी प्लांटेशन राइट टी एंड कॉफी प्लांटेशन में भी कार्बन स्मार्ट फार्मिंग काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली देखी जाती है एंड ऑफकोर्स वेदर स्मार्ट एक्सटेंशन सर्विसेज जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस या फिर देखा था और एन एम ओ यू बिटवीन आई एम डी एंड फसल इस और भी है इंपॉर्टेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मेघ दूत ऐप राइट सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द पॉइंट दैट आई एम द ऑब्जेक्टिव दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर मिलेट्स climate resilient farming you know crop diversification 
adopting all of these practices renewable resources zero budget natural farming smart weather services organic farming all these come under the practices of climate smart agriculture and of course jo hum logo ne bahut hi important diagram dekha tha that was related to precision farming okay so let's just let's just begin these are some of the important e farming technologies or smart farming technologies jo aapko brief mein main aapko bata sakti hu सैटेलाइट इसरो के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं फेस ट्रैकिंग ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जैसे यूज होते हैं दीज ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम आर एनेबल थ्रू सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स यहाँ पे आ जाता है यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर का फॉर एग्जाम्पल देर इज अ सॉइल मॉइस्चर सेंसर दैट इज अप्लाइड इन द फार्म it detects that the moisture level in soil is grown uh, is going down then the automated irrigation system will automatically start to uh, to basically uh, make up with that loss in soil moisture i hope you are getting what i am saying right agriculture drone agriculture drone technology kahan pe use ho jati hai weather forecasting क्रॉप हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ कोर्स एंड सबसे बड़ा यूज एग्रीकल्चर ड्रोन टेक्नोलॉजी का होता है इंश्योरेंस प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना में जो इंश्योरेंस uh, स्कीम्स हैं पोस्ट पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप लॉसेस को एंड कैलकुलेट करने के लिए उनको मेजर करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज बहुत एक्सटेंसिवली किया जा रहा है इन दिस प्रधानमंत्री फसल किसान फसल बीमा योजना तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अदर देन दैट ऑफ कोर्स जियो स्पेशल प्लानिंग स्टडिंग ऑफ द सॉइल मॉइस्चर एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी आई ओ आई बेस्ड सेंसर वन ऑफ द सेम थिंग वेदर फोरकास्टिंग एंड हाइड्रोपोनिक्स वर्टिकल फार्मिंग आर सम ऑफ द न्यू इंटरवेंशन सम न्यू टेक्निक्स जहाँ पे जिन कंट्रीज में या फिर जिन रीजन में सॉइल इज नॉट वेरी रिच द सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल इन डेजर्टेड सेमी एरिड एंड डेजर्ट रीजन वहाँ पे ये हाइड्रोपोन हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी प्रूव्स टू बी वेरी वेरी यूजफुल वर्टिकल फार्मिंग ऑल्सो इज वेरी यूजफुल वेन इट कम्स टू डीलिंग विथ शॉर्टेज ऑफ कल्टिवेबल एरिया इन एग्रीकल्चर so let's just begin with the very first important initiative make dooth app this is how the app looks you can see they are telling ananthpur ka minimum and maximum te temperature for the day the level of humidity the direction of wind everything affects the crop everything affects the crop so for example jab green revolution hamari country mein aaya tha what was the key difference let me tell you a very interesting fact the length of the rice crop was tall before the green revolution what used to happen because of the uh, very tall uh, length of rice kya hota tha ek farm land mein the rice crop is being sown it is being harvested okay so what happens during intense rainfall during uh, uh, intensity of heavy wind Uh, the, there used to be a lot of water logging and the crop the harvested crop used to fall down it used to break it used to damage other crops and the land area was also not being efficiently used after green revolution high yielding variety of crop aaya rice ka ek naya variety aaya jiska height chhota tha and because of that small uh, height of rice because of the small size of rice Uh, there was an intense rainfall the rice uh, the the land area more more rice crop would be uh, cultivable in a small piece of land water logging ka problem kam ho gaya so all these benefits were important to isiliye ye maine aapko kyu bataya why these parameters all also very very important wind direction rainfall all these uh, are very important when it comes to agriculture तो ये मेघ दूत ऐप इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है फॉर वेरियस क्रॉप्स कौन से क्रॉप के लिए कौन से क्रॉप के लिए कौन सा वेदर कंडीशन कितनी विंड स्पीड कितनी रेनफॉल इम्पॉर्टेंट है 
ये सब मेक दूत ऐप प्रोवाइड करता है फार्मर्स को जस्ट बाय इंस्टॉलिंग द ऐप ऑन देयर मोबाइल फोन सो फॉक्स टेल मिलेट यू ऑल नो वॉट इज फॉक्स टेल फॉक्स टेल मखाना जो हम लोग यूजली खाते हैं वी डोंट नो उसका या तो इंग्लिश वर्ड क्या होता है इट इज नोन एज फॉक्स टेल और फॉक्स नट इट इज अ हाईली न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट इट इज हाईली न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट इसको पॉन्स में उगाया जाता है एंड मोस्ट ऑफ द फॉक्स टेल मिलेट दैट इज ग्रोन एंड सोन इन इंडिया इट इज दैट इन द स्टेट ऑफ बिहार तो ये एक छोटा सा ऐप ये एक छोटा सा ऐप बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस लाता है इन द डे टू डे लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ द फार्मर यू कैन सी द बेनिफिट्स ऑफ मेक दूत ऐप इट इज बेनिफिटिंग फार्मर्स विद एक्यूरेट वेदर एंड इंफॉर्मेशन इंक्रीज इन क्रॉप वील्ड ड्यू टू एक्यूरेट वेदर इंफॉर्मेशन ऑफकोर्स क्रॉप यील्ड means per unit of land mein harvested successfully harvested crop that is being sold out in the market and is giving remuneration of the farmer that is what crop yield is and of course agriculture is being very very efficient in uh, improving this crop yield make dooth app is benefiting farmer with weather information animal management mein bhi ye bahut zyada helpful hai agromet advisory bhi provide karta hai free of cost and at present approximately 4.3 crore farmers are benefiting from agriculture advisories through sms these very very simple initiatives that are very easy to implement you know can help farmers in the long run minimize their losses and make them smarter agripreneurs <clears throat> so ye let's know a little facts about the app of course why because humko sirf objective hi nahi janna hai exam bhi clear karna hai to factual information is also important ministry of earth science and agriculture ne milke ye app banaya hai and the developers of this app are imd icar and iitm iitm means indian institute of tropical meteorology indian institute of tropical meteorology ke headquarters kahan pe hai it is situated in the city of pune advisories are available in both english and local languages not important but sort of important ppt aapko mil hi jayegi aapko telegram channel pe you can uh, study the rest of the information i'm highlighting what is absolutely crucial for you guys district wide advisories why district wide wise advisories is important because of course agriculture varies with region with district because climate weather conditions in india are very very diverse and on the basis of that agriculture requirements by agriculture are also very diverse every tuesday and friday based on past and forecasted weather information it will help the farmers to take weather sensitive decisions like sowing pesticide fertilizer current weather information ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करेगा 171 एप्स मेघदूत सिर्फ एक ऐप नहीं है प्राइवेट फॉर्म्स ने टोटल ऑफ 171 एग्रीकल्चर रिलेटेड एप्स लाइक मेघदूत एग्जिस्ट इन द कंट्री फॉर द असिस्टेंस ऑफ द फार्मर्स तो यू ऑल नो द एस्पेक्ट्स ऑफ द मेघदूत ऐप विल कन कवर रेनफॉल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विन स्पीड वेव ऑलरेडी डिस्कस दीज पॉइंट्स अनदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो कि 1973 या 74 में कभी इस्टेब्लिश हुआ था यस yes, 74 में बाय नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम इज कृषि विज्ञान केंद्र नेम ही सजेस्ट कर रहा है कृषि विज्ञान केंद्र मीन डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज ग्रीन रेवल्यूशन हमारी कंट्री में कब आया था 1966 वी सॉ न्यू वराइटीज ऑफ वीट एंड राइस लाइक सोनार लाइक यू नो हाई इल्ड वराइटी क्रॉप्स तो उसी से इंस्पायर होकर कृषि विज्ञान केंद्र को केंद्र को इस्टेब्लिश किया गया फॉर टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड डेमॉन्स्ट्रेशन फॉर इट्स एप्लीकेशन एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट ओके सो के वी के दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन लैब एंड फार्म लैंड एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन लैब एंड फार्म मीन्स दैट लैब में जितने भी से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप 
इन्वेंट हो रहा है उसको फार्म लैंड तक पहुंचाना फार्मर्स को ट्रेन करना असिस्ट करना ऑन हाउ टू कल्टिवेटेड दैट इज द ओनर्स ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र फॉर एग्जाम्पल कॉटन का जेनेटिकली मॉडिफाइड वराइटी दैट इज रेजिस्टेंट टू बॉल वॉम बीटी कॉटन बीटी कॉटन कब आया था इंडिया में कब यूज स्टार्ट हुआ था यूज होना इन द ईयर 2002 थाउजेंड एंड टू बी टी कॉटन कल्टिवेशन स्टार्टेड इन इंडिया दैट बूस्टेड द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम अ कंट्री लाइक एनी थिंग नॉ दिस बी टी कॉटन इज रेजिस्टेंट इज रेजिस्टेंट टू डिजीजेज लाइक बॉल वॉम बॉल वॉम इज अ पेस्टिसाइड दैट एफेक्ट्स द कॉटन क्रॉप तो बॉल वॉम रेजिस्टेंस में ये बहुत ज्यादा काम आया बीटी कॉटन बट उसके बाद पिंक बॉल वॉम जैसी डिजीजेस आने लगी जिसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट नहीं था द पॉइंट इज द पॉइंट इज दैट कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू जो फार्मर एक रेगुलर कॉटन पहले कल्टीवेट करता था नाउ ही इज बीइंग ट्रेन टू कल्टीवेट बीटी कॉटन कौन सा पेस्टिसाइड कौन सा हर्बिसाइड उसको यूज करना है कितनी क्वांटिटी में फर्टिलाइजर how much water is required how much sunlight days are required you all know that cotton requires 210 frost free days so all these aspects are covered in krishi vigran kind according to the government these are crucial for fil- uh, fulfilling the target of doubling farmers income so of course you all know cotton ka example aapne dekh hi liya tha after a new variety a new uh, after a new variety of cotton the exports shot up and the farming the remuneration of cotton cultivators in india also improved like anything so same cheese can be uh, you know replicated to other crops that is why fulfilling the target of doubling farmer income became possible it became possible through this krishi vigyan kendra it aims at assessment of location specific technology modules in agriculture and allied enterprises <clears throat> so kvk ka focus kaha rehta hai crop method and that are specific to local climate and industry obviously obviously this is like it goes without saying ye india hai diverse land टेम्परेचर रेनफॉल सॉइल टाइप उन सब के बेसिस पे कृषि विज्ञान केंद्र इन्वेस्ट इन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजीज टू द फार्मर टू एंश्योर श्योर शॉर्ट सक्सेस इन एवरी कल्टिवेशन साइकिल डेयरी एग्रीकल्चर और एलाइट प्रैक्टिस में भी कृषि विज्ञान केंद्र हेल्पफुल होता है राइट दीज पॉइंट आर ऑलरेडी I have already been discussed in length i guess seed planting material you all can read about it there is nothing more to explain about it but yes it is important to know that krishi vigyan kendra are 100% financed by the government of india they are sanctioned to agriculture universities icar institutes and ngos working in agriculture okay satellite enabled farming methods now what are satellite enabled geospatial satellites radar imaging satellites they are launched by isro they are launched by private players what do they do they understand the weather condition they understand the soil type topography ka pura pura analysis hota hai irrigation ka analysis hota hai and all these activities are done by what these are done by satellites alone ground data to support farmers to including weather forecasting agro advisory agro met services you all know agro met weather related information uh, weather agriculture related weather information is this is a very important term agromet services soil moisture and agriculture extension activities so ye imd and ministry of earth sciences conduct karwate hain to support the farmers isro has also launched uh, many initiatives many initiatives to help agriculture and allied sectors of course initiatives kis form mein isro launch kar sakta in the form of satellites only right the horticulture crop horticulture crop assessment insurance drone technology field data connection using field photos and crop cutting experiments ye sare services are provided by the satellites that are launched by isro horticulture se related bahut hi important initiative hai known as project chaman do have a look at it 
project chaman is highly dependent on the data satellite data that is provided drone technology and satellite data that is provided by uh, isro to farmers uh, to improve the cultivation the success rate of horticulture crops in the country so ye sirf ek chhota sa example tha let's uh, have a look at two important initiatives टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द विद द नेम ऑफ फसल एंड नेडाम्स ये दोनों आप बहुत इंपॉर्टेंट है आप जान सकते हो एग्रीकल्चर आउटपुट का जो फोरकास्ट है बेस्ड ऑन द लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन बाय द सैटेलाइट्स एंड ऑफ कोर्स नेचुरल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वेरी 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 इंपॉर्टेंट जितने भी पेनसुलर स्टेट्स especially uh, you know drought prone states like andhra pradesh uh, you know uh, you all must have heard about yavatmal district in maharashtra vidharbha region western andhra pradesh all these are highly uh, highly drought prone areas and because huge losses to the farmers so such initiatives are is uh, like by isro is highly beneficial for the farmer this this is a table that includes a name the names of some satellites that are you know launched by isro to ek example aap le lo aapko har cheez mug up karne ki zarurat to nahi hai objectives broad objective har initiative ke of course same honge you have some difficult words like multi spectral imaging stereo data topographic mapping kuch nahi hai सिर्फ टोपोग्राफी का और लैंड का एनालिसिस है जो इसरो के सैटेलाइट्स करते हैं एंड वो एनालिसिस के रिजल्ट्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू यू नो अदर सोर्सेस सो रिसोर्स सैट हो गया कार्टो सैट हो गया आर आई सैट आर आई सैट रेडार इमेजिंग सैटेलाइट ऑल दीज आर द लॉन्च डेट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू लर्न बट जब इंफॉर्मेशन दे ही रहे तो लेट्स प्रोवाइड इट एंड कंप्लीट इन सैट Kalpana one. This is particularly important weather forecasting related satellite. है. तो you should know. Uh, you should know by now the name. Cartosat. Cartosat means what? Carto means map. So if it is a Israel sat uh, launching a satellite with the name of Cartosat, it will involve mapping. And when it will involve mapping, it will involve agriculture. Of course, उसके other objectives भी हो सकते हैं. बट एग्रीकल्चर से क्या क्या रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारे इसमें दिए हुए हैं ओके सो ये एक एग्जांपल है आर आई सैट का आर आई सैट कैसे ये सिर्फ एक एग्जांपल है टू लेट यू नो हाउ द सैटेलाइट बेसिकली हेल्प्स क्रॉप मॉनिटरिंग ड्यूरी मॉनसून सीजन फॉरेस्ट फायर एंड डिफॉरेस्टेशन फ्लड मैपिंग ये सारी सर्विसेस यू नो सैटेलाइट एनेबल्ड फार्मिंग मेथड्स प्रोवाइड करते हैं एंड दैट ऑल्सो दैट ऑल्सो हेल्प्स मेकिंग एग्रीकल्चर मोर क्लाइमेट स्मार्ट एंड क्लाइमेट रिजिलियंट ओके सो हेयर वी हैव सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉइल मॉइस्चर सेंसर अ मिनी सोलर पम्प अटैच टू द सेंसर द सेंसर इमर्ज इन द सॉइल दैट विल गिव लाइफ अपडेट अबाउट द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट तो यू मस्ट भी वंडरिंग कि अगर वेदर फोरकास्टिंग ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी कंट्री में देन व्हाट विल दीज सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स डू और व्हाट विल दीज सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स प्रोवाइड बेसिकली रीजन्स लाइक आंध्र प्रदेश रीजन्स लाइक गुजरात तेलंगाना महाराष्ट्र सिर्फ रेनफॉल प्रोडक्शन ही इनके लिए काफ़ी नहीं होता है बिकॉज डिस्पाइट हैवी रेनफॉल अगर उसके बाद टेम्परेचर अचानक से स्पाइक कर जाता है तो चांसेस आर हाई दैट द सॉइल ड्राइज अप फास्ट एंड इट लूज इज मॉइस्चर एंड उसके बाद भी मॉइस्चर कंटेंट लूज होने की वजह से देर कैन बी अ क्रॉप लॉस सो बेसिकली सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स ऐसे रीजन्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ऑफकोर्स फॉर राबी क्रॉप्स ऑल्सो सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दे ट्रैक सॉइल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इन रियल टाइम इन्फिल्ट्रेशन वाटर कंजम्पन को ट्रेस करते हैं ताकि इरीगेशन और उसके यू नो इरीगेशन मैनेज कर सके वाटर स्ट्रेस को मैनेज कर सके टाइम पे ताकि क्रॉप लॉस कंट्रोल हो सके सो दिस इज हाउ सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स वर्क 
this is the kind of information uh, they provide you can uh, see it on the screen it is jointly india ka pehla soil moisture sensor it has been jointly developed by imd and iit gandhinagar jo ki land surface model pe depend karta hai that analyzes complex interactions between land surface and atmosphere to forecast soil moisture content it aims to use integrative knowledge to improve prediction of impacts soil moisture it is crucial for agriculture since it directly affects crop growth and the amount of irrigation required for the area okay to ye point hum log already discuss kar chuke hain why soil moisture important for certain areas for certain crops because you know normal rainfall may be abnormal uh, climate extremities ho sakti hai jiski wajah se the crop can suffer shocks of a uh, sudden uh, loss of moisture so us cases mein soil moisture sensor detect karta hai that yes the soil is losing moisture and um, a certain uh, you know immediate action uh, is required to you know reverse that effect to save the crops from further damage so this is a very very important very interesting initiative other than soil health card you all know about soil health card smart agriculture practices precision farming mein sabse important hamari country mein soil health card hai especially uh, when you all know abhi movement bhi uh, start hai regarding uh, safe soil movement safe soil movement why is it necessary food security is related soil fertility soil is a source of farming and agriculture but have you ever wondered have you ever wondered the desert areas of rajasthan the marusthali region regions where the the totally calcareous soil calcareous soils means jisme calcium content zyada hota hai uh, moisture absorption capacity bahut kam hoti hai and absolutely the land is absolutely barren बहुत कम वराइटीज ऑफ क्रॉप कैन ग्रो ओवर दर एक्सेप्ट मिलेट्स मिलेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप वी विल डिस्कस मे बी समे मोर अबाउट दैम बट फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट दिस तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं जहां पर सॉइल फर्टाइल नहीं होता है जहां पर सॉइल की डेफिशंसी होती है वहां पर दे आर रिप्लेस्ड बाय सिस्टम्स लाइक हाइड्रोपोनिक्स वेर प्लांट्स आर बेसिकली ग्रोन इन वॉटर and plants are basically grown in water the water is infused with nutrients the same nutrients that are available in soil be it macronutrients or micronutrients you all know that soil ko macro and micro dono tarah ke nutrients ki zarurat hoti hai macronutrients would include night uh, npk and micronutrients include iron zinc uh, calcium in some amount to un sab se infuse kiya jata hai water ko using using those nutrients the crops grow right the crops grow in the absence the crops grow in the absence of soil so there is basically water there is basically water infused with nutrients of the soil and sunlight and or artificial light and that is how hydroponics farming work it is a very very important a very rather still a very new technology a very new technology and the future for climate resilient agriculture especially in desert and semi arid regions aap example deke bata sakte ho some of the uh, interesting uh, crops that can be grown by this method tomatoes are one of them there are other crops certain other crops jinko hydroponics ke sath hydroponic technology use karke bhi grow kiya ja sakta hai do let me know in the comments below राइट सो दिस वॉज इट फॉर टूडे दिस वॉज इट फॉर टूडे स्टार्ट हम लोगों ने एम ओ यू के साथ किया था द एग्री एंटरप्राइज फसल दैट साइंड एन एम ओ यू विद आई एम डी वी डिस्कस्ड अ लॉट एट लेंथ अबाउट वेरियस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट वी डिस्कस्ड अबाउट मेक दूथ एप वी डिस्कस्ड अबाउट प्रिसीजन फार्मिंग वी डिस्कस्ड अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स एंड हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजीज new developments that are important in the field of agriculture project chaman ke bare mein aap log zarur research kariyega that is related to horticulture 
because horticulture is a very very important branch for uh, in agriculture especially for the farmers uh, you know who want better remuneration okay so this was it for today i hope this session was interesting to you i hope you learned a lot of new things hum log roz mcqs practice kar rahe the to i hope that this was a fresh break so see you in the next class with something more interesting maybe or maybe with a regular mcq practice we will keep alternating we will try to deliver you to you the best of content and the best of knowledge stay tuned to our channel take care and bye bye